8h15 sur Europe 1, l'invité politique de la matinale, Lionel Goujot, vous recevez ce matin Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Bienvenue dans les studios d'Europe de, 1. Euh, Emmanuel Macron avait fixé la date du 15 août, après la trêve olympique, pour nommer un Premier ministre chargé de composer une équipe gouvernementale. Toujours rien à l'horizon, Jean Garrigue. Est-ce que ça peut encore durer longtemps Non, ça ne va pas durer très longtemps. Bon, je, je rappelle que dans d'autres grandes démocraties européennes, on prend des mois, quelquefois, ouais. voire des années pour essayer de mettre en place un, un pacte de, de, de gouvernement. Mais ils ne vivent pas sous la constitution de 58. Alors, c'est <rire> tout le problème, effectivement. Euh, mais je pense que dans le, comment dans le, le, le paysage politique d'aujourd'hui, ouais. avec ces trois forces relativement égales, peut-être une quatrième, car il faut rappeler que les Républicains, si vous additionnez députés et sénateurs, c'est la plus grande force parlementaire. Bref, mmh. dans un paysage aussi fragmenté, il faut trouver de nouvelles manières de, de pratiquer ces institutions de la, la Ve République. Il faut, il faut inventer, il faut une, une révolution culturelle. Mmh. Cette révolution culturelle, à mon sens, elle s'appelle compromis, elle s'appelle convergence, mmh. elle s'appelle éventuellement coalition. Le problème, c'est que euh, on est dans un, un état d'esprit et qui est celui de l'obsession présidentielle de 2027 et qui est totalement... Euh, antinomique euh, par rapport à euh, cette idée de, de compromis. Pour dire, pour dire les choses, pardon, hein, un peu plus simplement, personne n'ose faire le premier pas, quoi. D'une certaine façon, il y a un peu de ça. Personne n'ose se jeter dans le. Exactement. Se que, jeter à l'eau. Parce que tout le monde a, a peur, justement, d'y perdre des plumes. Mmh. Euh, on voit très bien que le, le calcul de, si on prend ce, le calcul de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, euh, le calcul pour lui de, de, de rester dans une coalition euh, du nouveau Front Populaire ouais. avec quelqu'un euh, qui serait leur candidat pour euh, Matignon, Lucie Castet, mmh. qui n'est pas de la France Insoumise, mmh. c'est un calcul qui peut être euh, dangereux sur sur plusieurs plans, parce que d'abord, euh, un gouvernement issu du nouveau Front Populaire, à mon sens, aurait une durée de vie très limitée. On va y revenir dans un voilà. instant, oui. Et aussi parce que euh, il y perdrait justement le leadership de la gauche. On va y revenir. Et c'est un peu pareil pour tous. Ouais. On va y revenir. Mais d'abord, d'un point de vue constitutionnel, est-ce que cette situation ne commence pas à poser un sérieux problème Parce qu'il y a quand même cet article 5 de la Constitution qui oblige Emmanuel Macron euh, à garantir la, la continuité de l'État et donc à, à prendre une décision le plus rapidement possible quand même. Oui, alors... Il est, il, en l'occurrence, c'est le paradoxe, parce qu'il est très affaibli politiquement, mais là, il est le maître des horloges. Il peut choisir le moment euh, auquel il va, euh, justement, euh, demander à tel ou tel d'exercer de, oui. cette responsabilité. Oui. Euh, c'est la tradition, euh, la pratique veut qu'on choisisse très vite. Oui. Mais ce qui s'est passé dans toutes les autres cohabitations, parce qu'il y aura forcément une cohabitation, euh, c'est que celui qui était nommé à Matignon, il peut, pouvait s'appuyer sur une majorité était absolue, oui. très absolue. Oui. C'était le cas pour Chirac en 86, c'était le cas pour Jospin en 97. Oui. Aujourd'hui, on est dans le cas où on n'a pas de majorité claire qui se, qui, qui se détermine. Ça explique aussi euh, le, le temps de, de latence. Il y a aussi les Jeux Olympiques. Euh, Emmanuel Macron euh, a voulu profiter de, ces, de cet effet des Jeux Olympiques pour, pour essayer de, de, de mettre en place cette, cette idée de, de cohésion, d'unité de, de, nationale. Donc on, on voit très bien que tout ça... Euh, converge vers euh, ce, ce délai. Ouais, mais euh... mais dans, dans la pratique, ce, ce ne sont pas aux, aux formations politiques de proposer, c'est au président de décider. Oui, alors, vous avez raison, c'est comme ça que ça mmh. se fait d'habitude, mais il faut reconnaître, et là aussi, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé lors des, des dissolutions, que le, le président, il est, il est quand même obligé de tenir compte des élections qui viennent de se produire, mmh. des résultats de ces élections. Et je le répète, c'était facile, que ça soit en 86, en 93, en 97. Là, ça n'est pas facile, parce que <rire> on nous dit, le nouveau Front Populaire a, a gagné les élections. Oui, mais ils sont quasiment au même, même niveau que la coalition présidentielle ou que, ou que le Rassemblement National. Donc, il y a vraiment là une difficulté. Alors, oui. à l'Elysée, on a décidé le portrait, hein, vous le savez, de, de celui ou celle qui pourrait occuper Matignon. Il faudrait une personnalité reconnue, dotée d'une forte expérience des affaires de l'État, respectée sur tous les bancs des forces républicaines, issue d'un camp, mais capable de parler aux autres. C'est le mouton à cinq pattes Ah, ça, ça j'avoue que c'est le mouton à cinq pattes, sauf, je le répète, à avoir cette révolution culturelle qui permettrait d'appeler, à mon sens, une personnalité qui soit 
un tout petit peu qui est pris du recul vis-à-vis -vis justement des, des contraintes partisanes et de l'objectif présidentiel. Vous pensez à quelqu'un <rire> Non, mais il y a des noms qui circulent. Je n'apprends rien à personne en ouais. disant que les noms de Bernard Cazeneuve ou de Xavier Bertrand. Mais on dit que ce sont des leurs, beaucoup. que ce sont justement que c'est une façon de une espèce d'écran de, de fumée justement pour faire parler les, les observateurs <rire> et les journalistes que nous sommes. Alors que à l'Élysée, on a peut-être déjà choisi quelqu'un d'autre. Connaissant, euh, enfin connaissant comme tout le monde ouais. la personnalité de, de Emmanuel Macron n'est évidemment pas à l'abri d'une surprise. Et effectivement, la stratégie, la meilleure stratégie, c'est toujours de, la stratégie de la surprise et, et, et elle implique justement ces, ces écrans de fumée. Mmh. Donc, euh, on est à l'abri d'aucune surprise, d'aucune, euh, je dirais, d'un lapin tiré du, du chapeau <rire> présidentiel. Ouais. Donc, mais, mais si vous voulez, ce n'est pas le plus important. À mon sens, le plus important aujourd'hui, c'est de se dire on a des institutions qui sont bâtis pour avoir une majorité absolue. C'est ouais. comme ça que le général de Gaulle l'a souhaité. On a une situation qui n'est plus celle-là. Ouais. Il faut donc adapter nos pratiques mmh. à, ces, à ces institutions. Et adapter, je, moi je ne vois pas d'autres solutions, je répète en historien, que euh, de trouver des solutions de, de compromis. Alors, qu'est-ce que ça doit être Est-ce que c'est un gouvernement de technicien Est-ce que c'est un gouvernement fondé sur un pacte d'action comme le, le, le propose Attal, etc. Euh, il faut trouver quelque chose de différent. Mais ça veut dire, ça veut dire que quelque part, euh, d'abord les partis euh, mettent un peu de côté leur euh, posture, leur polémique et l'obsession euh, présidentielle de 2027. Et ça veut dire aussi que le président de la République euh, accepte de prendre un peu de, de, de distance, de recul, de laisser euh, fonctionner les groupes parlementaires pour qu'ils arrivent à trouver une, une plateforme. Et pourtant, le, Jean Garrigue, l'atmosphère politique dans laquelle on est depuis deux ans n'est ouais. pas favorable à ce type ah bah, de, de, de compromis. C'est même euh, exactement l'inverse. On, on est dans une conflictualité voilà, permanente. Le terme, parce que vous... de, de haine, et, et, et de haine, façon... Je dirais, et de, et de manière même presque, comment dire, euh, mécanique, vous avez des forces politiques qui n'ont pas du tout intérêt à ce que ouais. ça fonctionne, à ce que ça marche. <rire> euh, Parlons du cas Lucie Castet, parce qu'il est quand même assez, ah. assez original, candidate avancée par le nouveau Front Populaire, elle a entamé une sorte de, de campagne cet été hein, pour justifier sa légitimité à occuper euh, Matignon. Emmanuel Macron lui a déjà signifié une sorte de, euh, de non-recevoir en fait. Hein. Est-ce qu'elle peut convaincre au-delà des rangs du nouveau Front Populaire pour construire une majorité parlementaire Écoutez, euh... ça, 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 ça me paraît trop, très compliqué. Il y a une, une première condition, et cette condition je ne suis pas sûr qu'elle parvienne à la, à la c'est-à-dire que la France insoumise soit exclue d'un gouvernement dirigé par Lucie Castet. Parce ouais. que pour les autres, que ce soit pour les républicains ou même les, 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 les macronistes, c'est une condition sine qua non. Ouais. On voit bien que Gabriel Attal, quand il envoie ses, ses, ses lettres au, au groupe parlementaire, il exclut d'un côté LFI, de l'autre côté le Rassemblement National. Alors comment voulez-vous que, si, euh, que, que Lucie Castet constitue un gouvernement issu du nouveau Front Populaire, s'il n'y a pas LFI. Or, les autres ne veulent pas de LFI. Ça me paraît tout à fait euh, difficile. Et alors, si tant est que ce gouvernement puisse exister, il serait inévitablement, à, à très court terme, soumis à une motion de censure, euh, puisque, euh, d'après ce que j'ai compris, le Rassemblement National, lui, ne veut pas de, de cette solution. Mais alors justement, dans, dans la logique d'Emmanuel Macron, qui considère que effectivement ce, ce, ce gouvernement issu du nouveau Front Populaire n'aurait pas de majorité, pourquoi n'a-t-il pas joué tout de suite, euh, comment dirais-je, euh, le jeu de « je vous nomme » Euh, Lucie Castet à, la, à, à Matignon. Dans les 48 heures, vous, êtes, euh, vous faites l'objet d'une motion de censure, et comme ça, la démonstration est faite que ce n'est pas possible, et donc je vais, je vais entre guillemets, voir ailleurs. Quoi. Vous avez raison, c'était une, une hypothèse, une hypothèse c'était une solution. Je suppose, je ne suis pas dans sa tête, mais mmh. je suppose qu'il a voulu utiliser le, le délai des, des Jeux Olympiques pour essayer de trouver une autre solution. Essayer de, de, de mettre en avant euh, quelqu'un ou euh, ce, ce fameux pacte D'où les, euh, les, les hypothèses Cazeneuve et Xavier D'où les hypothèses dont on parle. Ouais. Euh, il a été beaucoup dit, Jean Garrigue, que Emmanuel Macron voulait surfer sur le succès des, des Jeux Olympiques pour en tirer un bénéfice politique. Mais est-ce que ce sera vraiment le cas, d'après vous Je n'y crois guère. Euh, 98, la Coupe du Monde, j'ai écrit un livre sur, qui s'appelle Les Jours Heureux, qui, ouais. je veux dire, qui anticipait euh, ce qui est en train de se passer. Euh, euh, 98, Jacques Chirac et d'ailleurs euh, Lionel Jospin ont profité à plein de, de l'effet euh, du succès de la Coupe du Monde. Euh, 
plus 15% de popularité pour Jacques Chirac. Ouais. On est dans une situation totalement différente, avec un, un président de la République qui, euh, qui subit un, un rejet quand même qualitatif extrêmement marqué. Euh, on, a, euh, on a un président de la République qui est véritablement considéré comme celui qui nous a jeté dans, dans la crise après la, après la dissolution. Et je ne crois pas du tout que euh, ce, cet effet euh, Jeux Olympiques va pour lui être quelque chose de, de déterminant, d'autant plus que c'est un président qui est en, j'allais dire, en fin de mandat. Euh, alors ça va être une fin qui va durer trois ans, mais c'est un président qui n'a plus euh, d'objectif, dont on sait bien qu'il va quitter la, la, la scène politique. Donc moi, je, je ne vois pas, en tout cas euh, aujourd'hui, je ne vois pas du tout un effet comparable à celui qui avait profité à, à Jacques Chirac, par exemple, en 98. Et pourtant, ces Jeux Olympiques ont été une réussite oui. euh, à tout point de vue, sur le plan euh, sportif, évidemment. Enfin, oui. pas... Encore que le, le gouvernement avait engagé une, une, comment une politique de financement du sport de, de haut niveau qui a, qui a fait ses preuves, euh, réussite sur le plan euh, sécuritaire, donc là oui. il y a quand même peut-être des, des marrons à tirer si je puis me ah permettre oui. l'expression. Non mais de, de manière comment dirais-je, de manière rationnelle, et effectivement c'est une réussite et, et c'est une réussite dont une part du crédit doit euh, effectivement euh, re, re, être imputée à Emmanuel Macron, à Gérald Darmanin et, et même à, à la ministre des Sports. Donc euh, de, de manière rationnelle, je le répète, il y a une véritable réussite, mais je vais encore plus loin. Moi, je pense que ce que révèle ce type de, 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 de moment euh, de patriotisme, de, mais d'un patriotisme positif, un patriotisme d'inclusion, comme on dit, ouvert, mmh. euh, d'enthousiasme, de, euh, d'unité, d'unité nationale, euh, tout ça, c'est quelque chose de très profondément inscrit dans, j'allais dire, dans nos gènes, et qu'on avait un peu tendance à oublier depuis un certain temps pensait à une France totalement fracturée, archipélisée, etc. Mmh. Ça va revenir, et on, très très vite, les problèmes vont revenir, les tensions vont, vont, vont se retrouver. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a chez les Français cette aspiration à quelque chose d'unitaire, à quelque chose qui nous, qui nous rassemble, à, à travailler ensemble, à gagner ensemble. Et ça, c'est ce qu'ont révé, ce qu révélé les, les, les Jeux Olympiques. Et je pense que euh, ça fait partie aussi d'une attente sur le terrain politique. Je pense que l'opinion, elle attend aussi que les gens soient capables de se parler, de travailler ensemble et si possible, de gagner ensemble. Parce qu'il y a des grands dossiers qui attendent évidemment le, le, le gouvernement. On n'a pas parlé de la préparation du budget, mais là aussi, c est, c est, ça va être un rendez-vous incontournable. Et puis, euh, sous nos yeux actuellement, il y a la situation en Nouvelle-Calédonie. L'archipel s'enfonce encore dans la crise, dans, dans les violences. Euh, une onzième personne est, est, est décédée ces dernières heures. Euh, Est-ce que le territoire de Nouvelle-Calédonie fait aussi, d'une certaine façon, les frais du, de, de l'absence du gouvernement euh, qui, pour l'instant, ne, ne fait que gérer les problèmes purement sécuritaires quoi. Ah. C'est incontestable. Ouais. Quand vous avez comme ça un gouvernement de transition, vous ne pouvez pas... Alors, Au, au contraire, d'autres reprochent à Gabriel Attal et à son gouvernement d'avoir pris trop de, me, de, de mesures d'outrepasser, je dirais, les, les pouvoirs ouais. d'un gouvernement de transition. <coughs> Mais là, en l'occurrence, on voit très bien que ça donne une sorte de vide de, de gouvernance et que euh, tous ceux qui ont intérêt au désordre ou ceux qui au contraire veulent les indépendantistes, bah, ils s'engouffrent dans mmh. cette brèche. C'est une des conséquences de la situation euh, actuelle. Exactement. Merci infiniment Jean Garrigue, merci, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes président du comité d'histoire parlementaire. Merci à vous, bonne journée. Alors je ne suis plus président du comité d'histoire ah. parlementaire. Bah, écoutez, je suis président de la commission internationale d'histoire des assemblées. Ah, bah, enfin, c'est pas très grave, mais pardonnez-moi. L'actuel président euh, m'en voudrait beaucoup d'outrepasser justement. Euh, de, de qui s'agit-il C'est un de mes collègues qui s'appelle Pierre Laurent. Bon, qui, bah, voilà, on le salue, on, on euh, s'excuse auprès de lui. <rire> Merci Jean Garrigue, excellente journée à vous. Europe 1, il est 8h28 et dans un instant, deux conseils lecture. La chronique BD de Sébastien Bordenave et le choix de Mola avec Stéphane Place et puis la revue de presse de Dimitri Vernet. Qu'est-ce qu'il fait la une ce matin, Dimitri Eh bien, jour de...